হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেলে শালুম খান আশা করি সবাই অনেক 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 ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আল্লাহ রহমতে সো আবারও ফিরে এলাম নতুন ভিডিও নিয়ে অলরেডি বুঝতে পারছেন কি নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে দশটি বিউটি টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে এবং এই দশটি বিউটি টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স হচ্ছে আমার নিজের আমি নিজে অ্যাপ্লাই করি সো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি এগুলো আপনাদের একটু হলো হেল্প হবে সো এই বিউটি টিপসগুলো সবার জন্য যারা বাসায় থাকছে তাদের জন্য বা যারা বাইরে জব করছে হাউস ওয়াইফ হোম মেকার সবার জন্য সো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যায় বিউটি টিপস বলতে আমরা বুঝাই আমাদের সব কিছুকে কি কি আমরা সব কিছুকে মেনটেন করাকে বুঝাই কিভাবে সব কিছু মেনটেন করব কিভাবে সুন্দর রাখবো সো হ্যাঁ মেনটেনেন্সের ফার্স্ট যেটা আসে সেটা হচ্ছে ফেস নাম্বার ওয়ান ফেস ক্লিনিং আসলে আমরা সবাই মেক আপ করতে অনেক ভালোবাসি আমি অনেক ভালোবাসি কিন্তু মেক আপ করার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে ফেসটা ভালো করে ক্লিন করা মেক আপের পরে বা পার্টি শেষ হওয়ার পরে সো হ্যাঁ মেক আপ করার পরে অবশ্যই অবশ্যই খুব ভালো মতো ক্লিন করতে হবে ভালো কোনো ফেস ওয়াশ দিয়ে এবং ময়শ্চারাইজার ইউজ করতে হবে কিন্তু কথা হচ্ছে ট্রিক্সটা কি অনেক সময় দেখা যায় পার্টি শেষ করে বা অফিস শেষ করে এসে আমরা ফেস ক্লিন করতে ভুলে যাই ফেসটা অবশ্যই ক্লিন করতে হবে ঘুমানোর আগে সো ট্রিক্সটা হচ্ছে যদি আপনি এরকম সারাদিন ব্যস্ততার পরে আপনার যদি ভালো না লাগে বা টায়ার্ড লাগে স্বাভাবিক যে এখন আমি এতক্ষণ ধরে ফেস ওয়াশ দিয়ে ক্লিন করব ভালো লাগতেছে না সকালে অফিস আছে বা সকালে অন্য কোনো কাজ আছে ঘুমিয়ে যাই সো এটা করলে স্কিনটা খুবই খারাপ হয়ে যায় আমাদের মেকআপ গুলো স্কিনের সাথে মিশে খুবই ব্যাকটেরিয়া ক্রিয়েট করে সো এর এর ফলে দেখা যায় আমাদের পিম্পলস উঠতেছে র্যাশ হচ্ছে স্কিন কালো হয়ে যাচ্ছে অনেক ধরনের প্রবলেম দেখা যায় সো যেটা করবেন যেটা আমি করি সেটা হচ্ছে একদম বেডের পাশে একটা ওয়াইফ রেখে দিবেন সেটা হচ্ছে মেক আপ ক্লিনিং ওয়াইফ খুব ভালো একটা ব্র্যান্ডের আপনাকে যেটা শ্যুট করে সেটা একটা ওয়াইফ রেখে দিবেন যেটা মেক আপ খুব ভালো করে উঠে আপনি অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারেন যেটা আপনার একদম স্কিনে খুব সুন্দর করে মেক আপ সব উঠে যাচ্ছে সেরকম একটা ওয়াইফ রাখবেন আমি যেটা করি সেটাই সেটাই বলতেছি আমি বেটার পাশে একটা ওয়াইফ রাখি তো মাঝে মাঝে রাতে বেলা ইচ্ছে করে না ফেসটা ক্লিন করব ধুর ঘুমিয়ে যাই বা অনেক টায়ার্ড বাবুকে নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম বা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলাম সো এরকম যারা টায়ার্ড থাকেন পাশে অবশ্যই একটা ওয়াইফ রাখবেন ঘুমানোর আগে আপনি শুয়ে শুয়ে ওয়াইফ দিয়ে মুখটা ক্লিন করে ফেলবেন এটা করে কিন্তু আপনার স্কিনটা একদম ক্লিন হয়ে যাচ্ছে হুম হাতের কাছে এরকম ওয়াইফ থাকলে কিন্তু আপনি আর টায়ার্ড ফিল করবেন না বা বোরিং ফিল করবেন না যে আমি এখন যাবো ক্লিন করবো আপনি জাস্ট হাত বাড়াবেন ওয়াইফটা নিবেন পুরো ফেসটা ঘুমায় ঘুমায় ক্লিন করবেন প্রবলেম নাই ক্লিন করতে করতে ঘুমায় যান তাও কোনো প্রবলেম নাই বাট স্কিনটা ক্লিন করবেন অবশ্যই ক্লিন করবেন সো আমি যে ওয়াইফ ইউজ করি সেটা আমি বলতেছি আমার স্কিন যেহেতু অয়েলি সো আমি অয়েল কন্ট্রোল ওয়াইফ ইউজ করি এবং এটা হচ্ছে ফ্র্যাগনেন্স ফ্রি আপনার স্কিন প্রোডাক্ট যেটা ইউজ করেন সেটা ফ্র্যাগনেন্স ফ্রি ইউজ করা বেটার আমার মতে কারণ বিভিন্ন প্রোডাক্টের স্মেল থাকলে ওটা স্কিন অনেকেরই শ্যুট করে না র্যাশ হয় অনেক ধরনের প্রবলেম দেখা যায় সো আমি যখনই যেটা ইউজ করি ফ্র্যাগনেন্স ফ্রি ইউজ করি সো আমি যে ওয়াইফটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে মেক আপ রিমুভার ওয়াইফস সেটা হচ্ছে প্রিসিশন বিউটি ব্র্যান্ডের এই ওয়াইফটা এটা খুবই ভালো সব জায়গায় পাওয়া যায় আমি তো এখানে অনেক জায়গায় পাই আপনারা খুঁজে দেখতে পারেন বাট এটা অয়েলি স্কিনের জন্য এবং ফ্র্যাগনেন্স ফ্রি সো আপনারা স্কিনে যার যেটা শ্যুট করে সে সেটা ইউজ করতে পারেন এছাড়া আমি অ্যালোভেরা একটা ইউজ করি অ্যালোভেরা এটাও ভালো এটাও ইউজ করি দুটো ইউজ করি দুটোই বেটার সো আপনারা যার যেটা স্কিনে বেটার ফিল করেন যার যেটা স্কিনে মানায় সে সেটা ইউজ করবেন বাট হ্যাঁ অবশ্যই ঘুমানোর আগে স্কিনটা ক্লিন করে ঘুমাবেন এটা হচ্ছে ট্রিক্স বেডের পাশে ওয়াইফ থাকবে ওয়াইফ দিয়ে ক্লিন করব ক্লিন করে ঘুমাই যাবো সো নাম্বার টু হচ্ছে নেইল আসলে আমার নেল খুব পছন্দ আগে বড় বড় নখ রাখতাম নেল পালিশ দিতাম অনেক কিছু বাট বাবু হওয়ার পরে এখন বড় নখ রাখতে পারি না কিন্তু যে ট্রিক্সটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব যেটা আমি আগে করতাম ইনফ্যাক্ট এখনও করি এটা হচ্ছে নেইল ক্লিন নেইল ক্লিজিং ক্লিনজিংয়ের কথা সেটা হচ্ছে যারা বড় নখ রাখেন বা ছোট নখ রাখেন রান্না করতে হয় বা অনেক কাজ করতে হয় বা রান্না ছাড়াও দেখা যায় অনেকে অনেক দিন নেল পরিষ্কার করা হচ্ছে না সো নখের চারপাশে কালো হয়ে গেছে বা নখটা বড় নখটা কালো হয়ে গেছে সো তাদের জন্য ট্রিক্সটি দেখা যায় আলু তারপরে রান্নার কথা বলতেছি আলু পেঁয়াজ এগুলো কাটলে কিন্তু নখ একদম কালো হয়ে যায় সো হ্যাঁ যদি এরকম নখ কালো হয়ে যায় ট্রিক্সটা হচ্ছে
হ্যাঁ লেমন ইউজ করবেন একটা কিউব লেমন কেটে আপনি নখটা ভালো করে ঘষবেন পুরো নখটা একদম বড় যাতে নখ বড় নখের ভিতরে বাইরে সব পুরাটা ভালো করে ভালো করে ম্যাসাজ করবেন পুরো লেবুটা দিয়ে দেখবেন নখ একদম সাদা হয়ে গেছে নিট এন্ড ক্লিন হয়ে গেছে একদম ম্যাজিক ট্রাই করবেন ট্রাই করে আমাকে প্লিজ জানাবেন সো নাম্বার থ্রি হচ্ছে মেক আপের আগে আইস কিউব ইউজ করা সো আমার যেহেতু অয়েল স্কিন আমি স্কিনটা ভালো করে ক্লিন করে আইস কিউব ইউজ করে এইসব জায়গায় অয়েলি বেশি থাকে সো সেসব জায়গায় আমি একটা আইস কিউব নিয়ে ভালো করে মাসাজ করি আর একটা জিনিস মনে রাখবেন আইস কিউবটা আপনি সরাসরি ফেসে অ্যাপ্লাই করবে না যেখানে একটা কাপড়ে বা টিস্যু পেপারে করে আইস কিউবটা অ্যাপ্লাই করবেন সো এতে করে হবে যেটা সেটা হচ্ছে মেক আপটা খুব ভালো করে বসবে আপনি নিজেই দেখতে পারবেন তফাতটি আইস কিউব ইউজ করার পরে আপনি একটা ভালো ময়শ্চারাইজার দিবেন দেখবেন আপনার স্কিনটি খুবই স্মুথ লাগতেছে এবং খুবই ময়শ্চার লাগতেছে সো আইস কিউব ইউজ করলে মেক আপটা খুব ভালো করে বসবে এটা ছিল নাম্বার থ্রি টিক্স এখন হচ্ছে নাম্বার ফোর সো অনেকে হেয়ার কালার করতে খুব লাইক করেন আমারও হেয়ার কালার করা আপনারা দেখছেন আর হেয়ার কালার করলে স্বাভাবিক হেয়ার একটু রাফ হয়ে যায় সো ড্রাই হয়ে যায় একটু রুক্ষ লাগে দেখতে সো হেয়ারটাকে কিভাবে সফট করা যায় সেটা নিয়ে আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে শ্যাম্পু করার আগে অবশ্যই অয়েল ম্যাসেজ করবেন কিন্তু অনেকে দেখা যায় অয়েল ম্যাসেজ করার পরও কাজ হয় না ভালো করে শ্যাম্পু করার পর দেখা যায় ঠিকই রুক্ষ হয়ে আছে খুবই ড্রাই হয়ে আছে হেয়ারগুলো ফুলে আছে সো সেটার জন্য আমি যেটা করি যে পরিমাণে আমি হেয়ার অয়েল নিচ্ছি সেই হেয়ার অয়েলের সাথে আমি এক টেবিল চামচ ভ্যাসলিন ইউজ করি সো ভ্যাসলিন কিন্তু খুবই উপকারী অনেক কিছুতে ইউজ করা যায় সো এটা হচ্ছে একটা ট্রিক্স আপনি অবশ্যই এটা ট্রাই করে দেখবেন শ্যাম্পু করার আগে অবশ্যই হেয়ারে অয়েল ম্যাসেজ করবেন আর অয়েলের সাথে এক চামচ এক টেবিল চামচের মতো বা পরিমাণ মতো ভ্যাসলিন ইউজ করবেন ভ্যাসলিন ইউজ করে ভালো করে ম্যাসাজ করবেন বিশেষ করে নিজের জায়গাগুলো যেসব জায়গায় কালার আছে বা যেসব জায়গাগুলো ড্যামেজ রুক্ষ দেখায় সেসব জায়গাগুলো ভালো করে ম্যাসাজ করবেন ম্যাসাজ করে ভালো করে শ্যাম্পু করবেন এবং অবশ্যই কন্ডিশনার অ্যাপ্লাই করবেন দেখবেন চুলগুলো খুবই সুন্দর লাগতেছে স্ট্রেট লাগতেছে এবং দেখতে খুবই গ্লেজি রুক্ষ লাগছে না খুবই সফট একটা লুক আসবে এখন হচ্ছে নাম্বার ফাইভ ট্রিক্স নাম্বার ফাইভ হচ্ছে হাত পায়ের যত্ন নেওয়া আসলে আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে আপনি হাত পায়ে কি কি ইউজ করছেন বা কিভাবে যত্ন নিচ্ছেন বা কেন এত ক্লিন লাগতেছে তো আমি একদম সত্যি কথা যেটা আমি সেরকমভাবে হাত পায়ের দিকে কোনো টাইম দিই না বা যত্ন নেই না যেটা আমি করি সেটাই আপনাদের আজকে আমি বলবো সেটা হচ্ছে আমি যখন শাওয়ার নেই নর্মালি আমি হাত পা সেটা ক্লিন করি বা একটা ব্রাশ রাখি সে ব্রাশ দিয়ে জাস্ট আমি হাত পা নখগুলো ক্লিন করি যেটা ট্রিক্স সেটা হচ্ছে এভরি ডে নাইট টাইমে আমি হাত পায়ে লোশন ইউজ করি সো আপনি যখন যে কোনো একটা ভালো ব্র্যান্ডের মশার লোশন এভরি ডে ইউজ করবেন আপনি দেখবেন একটু হলো আপনার হাত পায়ে একটা চেঞ্জ আসছে এবং হাত পাগুলো খুবই ক্লিন সুন্দর স্মুথ লাগতেছে যারা কাজ করে অনেক বা বাসার কাজ করতেছে রান্না করতেছে দেখবেন হাত পাগুলো কিন্তু চামড়াটা খুব ড্রাই হয়ে যায় সো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি রাতে বেলা একটু ভালো করে মাসাজ করেন একটা লোশন দিয়ে হাত পাগুলো খুবই সুন্দর স্মুথ থাকবে সফট থাকবে এবং দেখতেও খুবই ক্লিন লাগবে কালো দাগ থাকবে না অবশ্যই সো আপনি ট্রাই করবেন আর এই লোশনটা অনেকেই দিতে হয়তো বলবেন যে এই রাতে বেলা এত সময় ধরে এখন লোশন দিব ঘুমানোর আগে সো এটা হচ্ছে সেই মেক আপ ওয়াইপসের মতো আপনি লোশনটি আপনার বেড়ে একদম পিলোর পাশে রেখে দিতে পারেন যাতে আমার আপনার কোনো বোরিং ফিল না হয় যে আমি এখন যাব লোশন নিব দিব এত রূপচর্চা কে করে এটা আমারও মনে হয় সো যেটা ট্রিক সেটা হচ্ছে লোশনটা আপনি আপনার একদম পিলোর পাশে রেখে দিবেন যখন ঘুমাতে যাবেন পিলোর পাশে লোশনটা দেখলেই মনে পড়বে ও আমি তো লোশন দিতে ভুলে গেছি হাত পায় সো হ্যাঁ যখন ঘুমাতে যাবেন লোশনটা দেখলে মনে পড়বে লোশন নিয়ে ঘুমাতে ঘুমাতে বা টিভি দেখতে দেখতে আপনি হাত পায়ে লোশন দিতে পারেন বা এমন একটা জায়গায় আপনি আপনার লোশনটা সেট করে রাখবেন যেখানে আপনি অনেকক্ষণ বসে থাকেন লাইক আপনি অনেকক্ষণ ধরে টিভি দেখতে চান বা ইউটিউবে কোনো কিছু দেখছেন মুভি দেখছেন সো তখন আপনি লোশন নিয়ে হাত পায়ে ম্যাসাজ করবেন এবং টিভি দেখবেন আপনার হাত পার রূপচর্চাও হয়ে গেল সাথে সাথে আপনার টিভিও দেখা হচ্ছে অন্য কাজও হচ্ছে সো হ্যাঁ লোশন দিবেন রেগুলার হাত পায়ে যেটা আপনার স্কিনে স্যুট করে এটা হলো নাম্বার ফাইভ নাম্বার ট্রিক্স ওকে নাম্বার সিক্স নাম্বার সিক্স ট্রিক্স হচ্ছে যাদের স্কিনে র্যাশ হয় বা পিম্পল প্রবলেম হচ্ছে বা মেক আপ ইউজ করলে একদম স্কিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে বাজে হয়ে যাচ্ছে সো তাদের জন্য বা যাদের অয়েলি স্কিন আমার মতো তাদের জন্য 
সেটা হচ্ছে অ্যালোভেরা জেল ইউজ করা আমি কিন্তু কোনো আর্টিফিশিয়াল অ্যালোভেরা জেল ইউজ করি না বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন আর্টিফিশিয়াল আই মিন ক্রিমের মতো অ্যালোভেরা জেল পাওয়া যায় আমি সেটা ইউজ করি না কাজ আমি এটা ট্রাস্ট করি না আমি একদম অথেন্টিক অ্যালোভেরা জেল ইউজ করি সো আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে অ্যালোভেরাটা আমি আনি বাজার থেকে এনে সেটাকে ভালো করে স্লাইস করে ভিতরে যে জেলটা আছে সেটা আমি একটা স্পুনের সাহায্যে বের করে ব্লেন্ড করি জাস্ট অ্যালোভেরা জেলটা ব্লেন্ড করি এটার সাথে আপনি ইচ্ছা করলে সস ব্লেন্ড করতে পারেন সো আমি একদম ভালো করে ব্লেন্ড করি ব্লেন্ড করে একটা আইস কিউব বক্সে আমি জানি এটা সবার বাসায় থাকে সো একটা আইস কিউব বক্সে করে আপনি অ্যালোভেরা জেলটা সুন্দর করে রেখে আপনি ডিপ ফ্রিজে ফ্রোজেন করবেন যখনই ফ্রোজেন হয়ে যাবে সেটা আপনি অনেকখানে একসাথে করে রাখতে পারেন আপনি অনেকদিন ইউজ করতে পারবেন বারবার করতে হবে না ঝামেলাও নেই একবারে করে অনেকদিন ইউজ করা যায় সো যখনই আপনি স্কিনটা ক্লিন করছেন বা নাইট টাইমে আপনি এরকম একটা বা দুইটা আইস কিউব নিয়ে আই মিন অ্যালোভেরা জেল কিউব নিয়ে আপনি পুরো ফেসে এটা ম্যাসাজ করতে পারেন আর এটা কিন্তু আমাদের ডার্ক সার্কেলের জন্য খুবই ভালো সো যাদের ডার্ক সার্কেল আছে বা অয়েলি স্কিন বা স্কিনের দাগ আছে র্যাশ হচ্ছে তাদের সবার জন্য এটা খুবই ভালো রেগুলার রেগুলার এভরিডে যখন আপনি সময় পান তখন একটা ম্যাসাজ করবেন ম্যাসাজ করে আপনি অনেকক্ষণ স্কিনে এটা রেখে দিতে পারেন রেখে অনেকক্ষণ পরে এটা ধুয়ে আপনার খুব ফ্রেশ লাগবে সো রেগুলার আপনার অ্যালোভেরা জেল ব্লেন্ড করতে হবে না সো বাজার থেকে কিনতে হবে না কোনো প্রোডাক্ট নয় এটা আপনি একদম যেটা অথেন্টিক বাজার থেকে এনে জেলটা বের করে আপনি এটা কিউব করে রাখবেন সো এটা অনেকদিন যায় আপনি এক মাসের জন্য করে রাখতে পারেন নো প্রবলেম সো আপনি এটা একটু একটু করে বের করে ইউজ করবেন এটা একটা ট্রিক্স ছিল এটা আপনার খুবই কম সময় লাগবে এবং যখন তখন খুবই হেল্পফুল হবে খুবই কনভিনিয়েন্ট হবে ইউজ করা নাম্বার সেভেন সেভেন নাম্বার ট্রিক্স হচ্ছে যাদের স্কিনে পিম্পল বা র্যাশ আছে তাদের জন্য এটা আমারও হয় মাঝে মধ্যে তাই বললাম সো হ্যাঁ হঠাৎ করে দেখা যায় কালকে সকালে পার্টি আছে বা যে কোনো কিছু আছে বা হঠাৎ করে অনেক বড় একটা পিম্পল উঠছে হুম খুবই দেখতে বাজে লাগছে আমার কালকে পার্টি আছে সো আমি এখন কি করব সেটা হচ্ছে আমি কোনো মেডিসিন ইউজ করি না অনেকে অনেক মেডিসিন জেল ইউজ করে পিম্পলটা একটু কমানোর জন্য রিমুভ করার জন্য আমি যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে দারুচিনির গুঁড়া হ্যাঁ আমি গরম মশলার কথাই বলছি এটা হচ্ছে নর্মালি দারুচিনির যে দারুচিনি থাকে সেটার গুঁড়া বা একটু পেস্ট করে একদম যে জায়গায় স্পটে আপনার পিম্পল গুঁড়া আছে সেগুলো আপনি স্কিনটা ভালো করে ক্লিন করে ঠিক সে স্পটে এরকম যতটুকু দরকার অল্প অল্প করে দিয়ে রাখবেন দিয়ে আপনি ওভার নাইট ঘুমাবেন আপনি দিয়ে সাথে সাথে ক্লিন করে ফেলবেন না দিয়ে সারা রাত ঘুমাবেন সকালে ওটা ক্লিন করবেন ভালো একটা ফেস ওয়াশ দিয়ে দেখবেন পিম্পলটা কমে গেছে বসে গেছে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে দাগ হয়ে যায় সে দাগটাও চলে গেছে কিন্তু হ্যাঁ একটা কথা বলে দিই এটাতে একটু জ্বলবে এটা এটা একটু একটু জলে বাট এটাতে জ্বললে কোনো প্রবলেম নেই এটা টোটালি একটা ন্যাচারাল ট্রিটমেন্ট এটাতে কোনো মেডিসিন না কোনো কিছু না একটু জ্বলবে কিন্তু জ্বলাতে আপনার যদি কোনো একটু উপকার হয় সেটা তো অনেক ভালো তাই না সো আমার স্কিনে কোনো পিম্পল উঠলে আমি সেই সব জায়গাগুলোতে দারচিনি দারুচিনির পেস্ট যেটাকে বলে সেটা একটু একটু করে দিয়ে আমি ঘুমিয়ে যাই সকালে উঠে ক্লিন করি এবং আমার স্কিনটা দেখতে খুব ভালো লাগে সো আপনাদের এরকম কোনো প্রবলেম হলে আপনারা এটা ট্রাই করবেন এবং অবশ্যই আমাকে জানাবেন কেমন কাজ করলো এখন ট্রিক্স নাম্বার এইট আচ্ছা আট নাম্বার ট্রিক্স হচ্ছে সেটা হচ্ছে হেয়ার স্টাইল নিয়ে দেখা যায় অনেকে আমরা অফিসে কাজ করি বা বাসায় থাকি এবং সন্ধ্যায় পার্টি আছে কিন্তু ভুলে গেছি শ্যাম্পু করতে বা গোসল করতে ভুলে গেছি রেস্ট নিতে ঘুম দিয়ে উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছে সো যে ট্রিক্সটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু মেইনলি শ্যাম্পু করি হচ্ছে আমাদের চুলটা একটু সুন্দর পাফি দেখানোর জন্য বসে না থাকে বা তেল চিটচিটে ভাব না থাকে সো যাদের অয়েল স্কিন বা এমনিও অনেকে হেয়ার একদিন বা দুই দিন শ্যাম্পু না করলে দেখা যায় একদম যেটা ফ্রন্টের সামনে হেয়ারগুলো বসে যায় সো পার্টি লুকের সাথে অবশ্যই এটা দেখতে খুবই বাজে দেখায় সো যে ট্রিক্সটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে খুবই কুইক একটা ট্রিক্স সেটা হচ্ছে আপনার এখন দেখা যায় শাওয়ার করার টাইম নেই বা শ্যাম্পু করার টাইম নেই সো আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে রেডি হওয়ার আগে জাস্ট ফ্রন্টের হেয়ারটুকু জাস্ট এতটুকু আমরা সেভাবে মাথায় পানি দিই সেভাবে আপনি এতটুকু ধুয়ে জাস্ট এতটুকু ক্লিন করে নেবেন শ্যাম্পু দিয়ে জাস্ট পুরো চুলটা বেঁধে নেবেন যাদের আমার মতো বড় হেয়ার 
বাচ্চা ছোট হেয়ার যতটুকু হোক চুলটা পিছনে বেঁধে নেবেন বেঁধে নিয়ে আপনি সামনে চুলটুকু খালি শ্যাম্পু করে নেবেন শ্যাম্পু করে আপনি হেয়ার ডেয়ার দিয়ে ভালো করে শুকিয়ে দেখবেন সামনে চুল অনেক তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় পিছনের চুলের থেকে সো হ্যাঁ আপনি এরকম তাড়াতাড়ি ঝটপট সাদার জন্য রেডি হওয়ার জন্য চুলটা পাফি করার জন্য এতটুকু যা সামনের অল্পটুকু জায়গা আপনি শ্যাম্পু করে নিতে পারেন সো হ্যাঁ এই ট্রিক্সটা ফলো করলে একদমই বোঝা যাবে না যে আপনার চুল শ্যাম্পু করা না বা আপনি সময় পাননি শ্যাম্পু করতে এবং দেখতেও ভালো লাগবে প্লিজ অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করে দেখবেন আমার কথার সাথে মিল আছে কি না যদি থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবেন এখন হচ্ছে ট্রিক্স নাম্বার নাইন নয় নাম্বার ট্রিক্সটা হচ্ছে আমাদের হাসি নিয়ে আসলে হাসি না সেটা হচ্ছে আমাদের দাঁত নিয়ে আমাদের দাঁত কিন্তু ফেসের অনেক বড় একটা ব্যাপার হাসলে দাঁত দেখা যায় সো হ্যাঁ দাঁতের যত্ন দরকার আমি জানি সবাই অবশ্যই দাঁত ব্রাশ করে সকালবেলা কিন্তু দেখা যায় অনেকে হরম হরমোনের কারণে বা অনেকের প্রেগনেন্সির কারণে দাঁত কিন্তু অনেকে ইয়েলো হয়ে যায় ইয়েলিস টাইপের হয়ে যায় সো এটার জন্য আমি যে ট্রিক্সটা ফলো করি এটা টোটালি আমার নিজের আপনি ট্রাই করে দেখবেন যে ভালো লাগে কি না সেটা হচ্ছে আপনি যখন সকালে বা রাতে ঘুমা ঘুমানো যাওয়ার আগে দাঁতটা ব্রাশ করবেন তখন এক চিমটি লবণ দিয়ে দিবেন আপনার পেস্টে যে কোনো ব্র্যান্ডের ভালো একটা ব্র্যান্ডের অবশ্যই পেস্ট ইউজ করবেন টুথপেস্ট সো এই টুথপেস্টে এক চিমটি লবণ দিয়ে দিবেন এক চিমটি লবণ দিলে দেখবেন আপনার দাঁতটা খুবই সুন্দর ক্লিন হচ্ছে এবং আপনার মাউথের ওয়াশটাও খুব ভালো হচ্ছে আপনি নিজে ট্রাই করলেই চেঞ্জটা বুঝতে পারবেন প্লাস এটার আরেকটা বেনিফিট আছে সেটা হচ্ছে আপনি যদি এক চিমটি লবণ দিয়ে দেন আমাদের ব্রাশ করার পর আমাদের গলায় যে কফ থাকে হ্যাঁ সেই কফটা বের হয়ে আসে সেটা যার ঠান্ডা লাগুক বা আমাদের ঠান্ডা না লাগলেও আমাদের কিন্তু টনসিলের কিছু কফ থাকে অলওয়েজ সো আপনি এভাবে যদি দাঁতটা ব্রাশ করেন দেখা যাবে এই কফটা বের হয়ে যাচ্ছে সো গলাটা খুবই ক্লিন লাগতেছে প্লাস হচ্ছে আপনার দাঁতটাও একদম সাদা লাগতেছে সো বেশি না একদম এক চিমটি লবণ দিবেন পেস্টে এটা ছিল আমার নয় নাম্বার ট্রিক্স সো এখন হচ্ছে একদম লাস্ট ট্রিক্স নাম্বার টেন অ্যান্ড খুবই সুইটেস্ট একটা ট্রিক্স এই ট্রিক্সটা অনেকে হয়তো বা ফলো করে আমিও ফলো করি সেটা হচ্ছে হেয়ারের ট্রিক্স আপনারা অনেকেই শ্যাম্পু করার পরে কন্ডিশন অবশ্যই ইউজ করেন কিন্তু তারপরও চুলটা শুকানোর আগে একটা হেয়ার সিরাম ইউজ করেন আমিও সিরাম মাঝে মাঝে ইউজ করি কিন্তু যাদের হেয়ার অনেক ড্রাই বা যেটা ট্রিক্স সেটা হচ্ছে বাসার সিরাম নেই বাসার সিরাম নেই এখন আমি কি করব কিন্তু আমার চুলটা সুন্দর স্ট্রেট দেখাতে হবে শাইনি দেখাতে হবে সো হেয়ার সিরামের জন্য আপনি যেটা ইউজ করতে পারেন বেবি অয়েল ইউজ করতে পারেন বা যে কোনো অয়েল অল্প একটু পরিমাণে একদম অল্প পরিমাণে বেশি না অল্প পরিমাণে আপনি ভালো করে আপনার হাতে ম্যাসাজ করে আপনি হেয়ারের পুরোটা দিয়ে দিয়ে দিতে পারেন সেটা হচ্ছে যখন ওয়েট হেয়ার যেটা থাকবে ভিজা চুল যেটা থাকবে সো ভিজা চুলে আপনি বেবি অয়েল ইউজ করতে পারেন আমি আমার বাবুর বেবি অয়েল শেষ করে ফেলি মাঝে মাঝে আমার বেবি অয়েলের ঘ্রাণটা খুব পছন্দ সো হ্যাঁ শাওয়ার নেওয়ার পরে চুল শ্যাম্পু করার পরে আপনি সিরাম হিসাবে বেবি অয়েলটা ইউজ করতে পারেন আসলে আপনি দেখবেন বেবি অয়েলটা কিন্তু সিরামের মতনই চুলটা খুব স্মুথ রাখে এবং শাইনি রাখে বেশি না অল্প পরিমাণে ইউজ করবেন সো হ্যাঁ ট্রাই করে দেখবেন এবং আমাকে জানাবেন সো এটা ছিল আমার দশ নাম্বার ট্রিক্স আমার টপ টেন বিউটি টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আমি তো শেয়ার করেই ফেললাম কিন্তু হ্যাঁ আমি এর সাথে একটি বোনাস টিপস দিতে চাই আসলে এই টিপসটা হচ্ছে সকল টিপসের ঊর্ধ্বে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টিপস আর এই বোনাস টিপসটি হচ্ছে সবাই প্লিজ প্রতিদিন সাত থেকে আট গ্লাস পানি খাবেন এতে করে আপনার স্কিন অনেক গ্লো করবে আপনাকে অনেক এনার্জি দিবে প্লাস বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ থেকে আপনাকে রক্ষা করবে সো হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই সাত থেকে আট গ্লাস পানি খাবেন অনেকে অনেক ব্যস্ততার জন্য বা মনে থাকে না পানি খেতে প্লিজ এরকম করবেন না অবশ্যই মনে করে রেগুলার সাত থেকে আট গ্লাস নয় গ্লাস পানি খাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং বাইরে গেলে আপনি আপনার ব্যাগে সবসময় পানি রাখবেন পানির অপর নাম জীবন আমরা সবাই জানি আমি হ্যাঁ সবাই জানি এগুলো তারপরও আমি আবার মনে করিয়ে দিলাম কারণ আমার ভিডিওটি যেহেতু দেখছেন সো এটা দেখে হঠাৎ করে মনে পড়বে যে হ্যাঁ আমাকে এ শালম খান পানি খেতে বলেছে যাই হোক সো হ্যাঁ প্রতিদিন সাত থেকে আট গ্লাস পানি খাবেন খুবই ভালো এটা শরীরের জন্য এটা ছিল আমার বোনাস টিপস সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া আসলে সো এই ছিল আমার দশ দশটা বিউটি টিপস যেগুলো আমি এভরিডে ট্রাই করি এবং খুবই বেনিফিট পাই আশা করি আপনারা ট্রাই করে দেখবেন বাসায় এবং বেনিফিট পাবেন আশা করি সো কতটুকু বেনিফিট পেয়েছেন সেটা আমাকে জানাবেন 
এবং আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে যদি মনে হয় ভিডিওটি অনেক হেল্পফুল ইনফরমেটিভ প্লিজ লাইক করবেন কমেন্টস করবেন শেয়ার করবেন বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন যেন সবাই আমার ভিডিওটি দেখতে পারে এবং এই ট্রিক্সগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারে এবং তাদের হেল্প হয় সবারই অনেক হেল্প হয় আমি চাই সবাইকে হেল্প করতে অ্যান্ড দ্য লাস্ট থিং কেউ যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন বা আমার ভিডিওটি প্রথম দেখে থাকেন প্লিজ 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 ডু সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল সো দ্যাট আমার নেক্সট ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পারবেন এনজয় করতে পারবেন এবং শেয়ার করতে পারবেন এবং আবারও আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে অন্য কোনো দিন সো টিল দেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টেক কেয়ার অ্যান্ড প্লিজ কিপ ওয়াচিং এশা আলম খান আল্লাহ হাফেজ সবাইকে